呃，好，这份教学要示范的是怎么用呃 c a t o DB， 然后对呃台电开放的落雷监测粒子资料做一个很花俏的视觉化。那首先，我们的资料集是来自政府资料开放平台，然后有一个落雷历史监监测历史资料，你可以上这个网址，然后可以按这个资料，然后把它下载下来，它会是一个自己 d 档，然后把它解压缩之后呢，呃，会看到。就是2014年到2015年两年每个月的落雷记录，那我们随便开一个，起来看，那这个资料呢有就是标题，然后还有它每一个资料点，然后用逗号分开这样子。好，那接下来我们就来，呃，卡，卡头 DB。那你到 Carlo d v 的时候呢，你可能登录之后会先到 Data Set 这里来，然后我们创建新的 Data Set， 然后把刚刚呃下载的资料，我们选一个月份，把它上传上来，然后我们选一个比较。这个哈，二零一四年的九月，好，然后他就在上传这个资料，啊，那在呃，在资料汇进来之后呢，我们要做一件很重要的事情，就是告诉。卡头 DB 哪一个栏位是精度，哪个栏位是纬度？那我们可以看到说，如果弟弟还没有还给弟弟老师的话，就是精度是那个零到九十度这个东西，然后纬度呢，或者是就是零到一百八的那个东西。然后，所以我们看到这一条应该比较像是精度，比较像是纬度。所以它这边会有一个 geo reference， 然后它要你选就是纬度跟精度，可是呃，如果你的 column 是长这样的话，就是你很难找到是哪一个 column， 所以我们必须回头先把 column 重新命名一下。那其他的其他的栏我们就不管它了，所以我们现在对这个去做一个 geo reference longitude latitude。好，接下来它就会去把这些栏位变成地理坐标，然后我们就可以看到 map view。然后，它在这里其实它会帮你分析栏位，然后它说它发现四种有趣的地图可以做，那就可以看。其中有一种就是这个 Talk on Time Step， 然后它是一个动画的图，所以我们就可以把这个地方把我们台湾放大。
可以做一个 visualize， 它会要你创建一张新的地图。在 Carto DB 里面，你刚刚会看到 maps 跟 data sets， 然后 maps 可以叠好几个 data set 上去。所以，好，在这个画面里面，我们可以看到。呃，就是我们很多可以去修改的东西，比如说我们可以改一个比较不一样的颜色，然后我们也可以把这些点点的颜色，呃，稍微调个红色，然后。我们可以加一些自己喜欢的文字，然后或是一些呃，就是这种文字说明，反正还有很多非常好玩的东西。我们甚至可以在这边截个图。重要的是把它分享给你的朋友，所以右边这里有个 publish 的按钮，然后就可以把这个链接分享出去，到给你的朋友看，或者是报告给你的长官看。好，所以这份教学到此结束。有任何问题，可以在留言区。把我的知识。